Hola, hola. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Good evening, teacher. Vamos a esperar al resto de los participantes. Solo vamos a dar cinco minutos más. Good evening. ¿Ah? Good evening, good evening, Sir Han. Good Sir Han, ¿el nombre suyo de dónde viene? Es de origen palestino. ¿Usted tiene, tiene familia? No. No, no, a mi papá le gustó ese, ese nombre. Los papás. ¿Le gusta su nombre a usted? Pues no mucho, porque es muy difícil de pronunciar. ¿Y su segundo nombre? Gerardo. Ay, ok. Por eso a mis, hijos les, a mis hijos Gerardo les puse. A mi papá le agarró cuando le puso un nombre a mi, a mi hermano. No sé qué pensaba, pero le puso Junior. Junior. Ese es su nombre. En el DUI, Junior. En la fecha de nacimiento, oh. todo Junior, la partida. Tal cual. Cada papá, ¿verdad? Sí. Al menos casa. ahora no nos dejan. Sí, ahora ya no. Allá hay que dar un sin, hay que llevar un significado, dicen. ¿Un significado? Ajá, depende. De, eso es lo que he escuchado yo, que de, depende de que si usted le va a poner un nombre raro, tienen que llevar como la explicación de qué es. Qué locura. Sobre todo los ancianos, ¿verdad? Más ancianos, o sea, tienen sus nombres extraños. Sí. Somos seis ahorita. Siempre vamos, somos pocos ya al final. Sí. Ok, ok, ok. Para mientras vamos a ver qué se vean, qué queda ustedes. Uh -huh. ¿Qué fue lo último que tienen? Silencio total. Estuvimos viendo el simple future con el going to, el will. Simple present, simple past, simple past y el simple future. ¿Y los terminamos de ver los tres? No, eso sí no me recuerdo. Sí. Hicimos una última oración que decía, Are you going to eat tacos tomorrow? Mm -hmm. No, I am not going to eat tacos tomorrow. Ahí creo que fue lo último que copié. Mm -hmm. Ocho, dos magia. Nueve, uno más ya. ¿Qué tal el fin de semana? Bien. bien descansado descansaron yo no tuve que trabajar en, en sábado al menos el domingo mm, sí digamos que sí descansé 
Ok, ok, excelente. There we go. Mm -hmm. Ok, creo que mejor empezamos ya. Sí. No viene más. ¿Fue en este grupo que alguien escribió de que no iba a llegar? No. Sí. En este grupo. Ah, vaya, perfecto. Ok, voy, permítame. Oh, compartir. Ahorita les comparto pantalla. Compartir sonido, compartir pantalla. Vamos primero con estos, ¿ok? Igual de esta manera ya lo habíamos más o menos visto, ¿no? Eh, no habíamos visto nada de la lección 5 sí. aún. Eso también estoy dando cuenta ahorita. Vaya. Vamos a ver. Ok. Ya saben cómo es la conjugación del verb be. Ok. Ya saben que es I am, you are. We are, etc. Now, we're going to continue in the past. Vamos a continuar en el pasado. Ojo, que el verb be no solo es un auxiliar. ¿Verdad? Si bien es cierto, es un auxiliar. Pero así como tenemos, que yo más o menos les mencioné, que quiero que se memoricen, por ejemplo, por cada verbo. Eat, ate, eaten. Que okay, hay drink, drunk, drunk. Ok. Drunk. También está el was and where the verb be. Está el am, uh, is, er, ¿verdad? El am, um, is, er, es el verb be. Así va conjugado. Y en pasado, ok. El pasado es was and were. ¿En qué consiste? Vamos a empezar con esta lección para ver qué consiste primero. Primero vamos a ver los weekend stories. Hi everyone. In this class you'll develop skills in reading for main ideas and details. We'll do this by reading an article titled, Weekend Stories. Weekend Stories. Kelly. I had a great weekend. I went to my best friend Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her, and I really like her husband. Robert. I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took three hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came and got us. We finally got home at 10 this morning. I am so tired. Erin. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up the tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. We got up early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. Okay, <clears throat> let's go into analyze the conversation. Vamos a analizar la conversación. 
Okay. Weekend stories. Okay. Okay. Now, this one, yes, it says, I don't know if you guys know what it means. Great weekend. ¿Saben qué significa great? Y grandioso. Excellent. Grandioso. Es algo buenísimo, algo para describir. Es un adjetivo. I had, it is the past of have. Ok, vamos a empezar de aquí. No, no lo copie. Have or has. Or has, que es para tercera persona. Su pasado es had. No lo copie y después lo vamos a ver bien. So it says, I had a great weekend. I went, presten atención a los verbos. I went, el pasado, por eso les he dicho, no sé si les he dicho anteriormente, que es importante aprenderse los verbos y sobre todo si es posible aprendérselos en los tres tiempos. A pesar que no estén viendo el participio, es importantísimo aprenderse porque ustedes ¡Ah! vamos a tener que aprendernos otra vez. Entonces es mejor decir, uh, go, went, gone, slept, 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 drink, drunk, drunk, porque si no les va a costar y después va a ser tedioso aprenderse el verbo participio. Y van a decir, ya hasta aquí tiro la toalla. Y no quiero eso, ¿verdad? So, I went to my best friend's, Helen's wedding. ¿Ok? Fue la boda de mi mejor amiga. Helen's wedding. Ojo, ¿por qué dicen a veces Helen's? Y bien que le ponen una S. Tal vez no lo vimos en los posesivos, aunque sí deberíamos verlo más adelante, que cuando es una S aquí, una apóstrofe más la S, podría ser I went to my best friend's, Helen's wedding. ¿Ok? O puede decir I went to her wedding. ¿Qué significa el her? Ella. ¿Alguien más? Bien, va bien. Va. Algo que es de ella. Va, los dos exactamente están correctos. Bien, Strihan. Lo que pasa es que le faltó explicar que es de ella. Algo que es de ella. Her, my, your, etc. ¿Ok? O pueden sustituirlo por la apóstrofe es para ser más específico. Por ejemplo, uh, Strihan's shirt. La camiseta de Strihan's. ¿Ok? Janet's. ¿Ok? Con ese al final, Janet's. Earbuds, los audífonos, ¿verdad? Y así socialmente. Jenny's dress. Hola, y me puede mandar las... Siempre pasa eso, ¿verdad? Ok, por favor, gracias. So, she got pasado. ¿Sí? Get, got, gotten. Se lo van a tener que memorizar. Married at home. ¿Ok? Se casó en la casa. She, she got married. Se casó en la casa. All her friends and family went, ¿verdad? Pasado, ¿ok? She looked. ¿Se dan la diferencia de aquí? La diferencia entre went y look. ¿Cuál es la diferencia entre los dos verbos? Went y look. ¿Qué ven la diferencia? Imagínense cómo cambió esto. Se lo voy a mostrar. Uno está en oh. presente y el otro en pasado. Eh, vamos a ver. Went. Look. Y el pasado looked. ¿Qué ven la diferencia aquí? Uno es un verbo regular y el otro es regular. Exacto. Uno es un verbo regular que los amamos y el otro lastimosamente son los que nos tenemos que memorizar. Siempre que vean un verbo, por favor, memorícenselo. Va a tomar tiempo, pero es necesario, créame. Y si es posible escrito, porque va a llegar un punto que ustedes van a decir go, went... Go. Y así con eso se van a quedar. Y es normal. Por eso escríbanlo también, ¿verdad? Vale. Continuando. Ok. Entonces. Tuvo una excelente semana. I went to my best friend's wedding. Helen's wedding. She got married. Por ejemplo, aquí a veces dicen teacher porque no solo dicen I married. Se tiene que hacer una conexión siempre en matrimonio. I got married. Para decir se casó o me casé. Ok. Or I going to get married. Ok. Now, she looked fantastic. Se veía fantástico. Se veía muy linda, ¿verdad? Como quieren decirle. She wore. Miren esto. Vale, tenemos este. Have. Primero voy a empezar por acá. Had. Had. Ok. El otro era wear. Refiriendo, ahí va puesto. Y el otro era wore, ¿verdad? Ok. She wore. Wore. 
Y el otro sería worn. Sigamos viendo. Parents, ok. She wore a beautiful dress. Llevaba puesto pasado. Un vestido eh, lindísimo. After the ceremony, her parents served, sirvieron, verbo regular, a wonderful meal. Una, una comida espectacular. I don't know. Ok. And I'm really happy for her. And I really like her. Her husband. Me agrada su esposo. Like no significa siempre gustar. No me gusta su esposo, ¿verdad? Me agrada. Ok. The next one it says, I had an awful weekend. Una semana terrible. Esto es un adjetivo. Esto es fin de semana. O mejor dicho, fin de semana. Por eso es weekend. ¿Verdad? Fin de semana. Si no hubiera sido solo week. My friends and I went to a rock concert. Fuimos a un concierto de rock. I had a terrible time. Tuve un Tiempo, eh, horrible, ¿verdad? It took three hours to drive. Vaya, aquí sale otro verbo irregular. Take. Took. Taken. Vea. Simple present will burn the base for. Took pasado, simple past. It taken in the past participle. Siempre hace necesario. Ok. Uh, right there. Okay, didn't like the music. Negativo. Didn't like the music. Talking about the past. Verdad, negativo. At all. And after the concert end. Pasado. Otra vez porque estamos hablando, narrando sus historias. Sí, en pasado. And after the concert end. Finalizó. Or car broke down. Otro verbo irregular. Miren cómo es importante los verbos irregulares. Broke. Broken. Break, broke, broken. Okay. Now, okay. I call my parents and they came. Vamos con lo mismo. Come, came, home. Pasados, sí. And, quiero ver, quiero ver. Entonces, ellos vinieron. I call, ¿por qué? Porque se le arruinó el carro, se le arruinó. I call my parents, I mean, for past, and they came and got us. Get, got, got, and lo puse. No. Get <coughs> got gotten. Okay. And they can. We finally got home at take. Finalmente llegamos a las 10 this morning and I'm so tired. This is an adjective. Tired. Cansado. Okay. Now, the next one. I had pasado an interesting, una cosa, y esto se lo voy a enseñar como por aparte. No totalmente en parte, chicos, solo como extra conocimiento. Interested. Interesting. Bored. Boring. Cuatro, 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 ahorita no se me viene. Ok. No, ya se lo voy a poner, ahorita no me viene otro. <coughs> Vamos a ver, ya lo voy a poner eso. Ok, Charlie, ya se. Ok. We finally got this morning, so sorry. Ok. I had an interesting weekend and went camping. Fue acampar for the first time. Era su primera vez. My friends took me. We left on Saturday. Nos fuimos el Saturday, vea. And drove to the campsite. Drive, el verbo manejar. Forma base, drove, driven. Oh, no, driving, right, drove, driving. Okay. Memorizar, memorizar. Okay. Now, drove to the campsite, al lugar de, ca de campamento. First, we put up the tent. Aquí es put, put, put. Este se mantiene bonito. Ve, es un verbo irregular, sin embargo, se mantiene así como el cut, 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 put, put, put. Cortar, mira. Put, put, put. Ok. Um, we build, yes, pasado de build, build, ¿verdad? Build, build, build. Ya se lo voy a poner. A fire, cooked, verbo regular. Ok. Construimos o hicimos una fogata. Generalmente no construye, perdón, que lo traduje literal, pero por, por lo general, build, o build es construir, ¿ok? 
I build a building. Construí un, ¿cómo se llama esto? Edificio. I can build a building. Puedo construir un edificio. En cambio, aquí es como hicimos una fogata. O creamos una fogata. Cooked dinner. Cocinamos la cena. Ok. And told stories. Tell, 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 tell. Tell. Oh. Told, creo que el pasado participio es told, ya lo voy a buscar, no quiero quedar mal. Ok. Sí, porque a veces incluso a uno se les olvida, créeme que no es que me pase todo, ¿verdad? I caught a fish, atrapé a un pez, ¿verdad? Catch. Catch. Catch, así se cree, sí. Caught, y no sé si este está correcto, si sería caught, ya lo voy a ver también, lo voy a checar. Ok. A fish, o sea, es que en este caso o, o logré cachar, le dirían ahí, ¿verdad? Atrapar, mejor dicho, atrapar un pez. I didn't like, I, do, I didn't really like it. No me gustó acampar. But I learned a lot. Verbo normal. Eh, learn. Ahora, Sirhan, usted me va a leer aquí. De aquí hasta home. No. Hasta Helen's wedding pot, please. I had a great Uh, I had a great weekend. I went to my, to my best friend, Helen's wedding. Okay, excellent. Continue, Janet. Permita, permita, permita. Eh, Sirihan, repita conmigo, wedding. Wedding. There you go. Continue, Janet. She got married at home. All her friends and family went. Excellent. She Very looked good. fantastic. Okay. She wore a beautiful dress. Okay, stop, 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 stop. Cada puntito iba a ser. Okay, she looks fantastic. Continue, Elizabeth. Continue from she until dress. Elizabeth. Okay, no está. Me. Yes. Uh, okay. She wore a She wore a beautiful Continue, continue. Oh, no, era yo. Sí, 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 usted. Oh, okay. She wore a beautiful dress. Excellent. After the ceremony. Oh, excellent, excellent, very good. Stop. Ahí. Sí, okay. por eso le. Okay, the next one, Vanessa López. Okay. De este punto hasta acá. Okay, from after to meal. After the ceremony, her parents never a wonderful meal. Served a point for me. Excellent, very good. Okay, the next one, Sandra Beatriz. Okay, after the ceremony. No, 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 no. no. Okay. okay, okay. From I here am, mm -hmm, to here, from I am to her. I am really happy for her. Okay. And I really like her husband. Okay, there you go. The next one, please, Jenny Gloribel. Uh, Robert, okay. Yes, as the key, yes. From here uh, to here and until uh, weekend. I had? I had an uh, outfield weekend. Excellent, very good. Let's continue, please, Victor Soto. Okay, my friends and concert continue. Victor Soto. Okay, no está. Jenny Guardado, ya pasó. No. No, ahorita. Okay. Okay. Uh, my friends and I went to a rock, rock concert. My friends and I, eso tiene que ser una entonación. My friends and I, porque está hablando de mis amigos y yo, went to a rock concert. Excellent, very good. Okay, quiero ver qué más. Wendy Padilla, continue from here to here. I had a terrible. Okay. Continuemos entonces siempre con uh, Sirhan. Will continue, please? Okay. De donde? From here to here. I had a. I had a terrible time. Excellent. It, Con continue, continue. Okay, took, continue. Uh, it, it took three hours to drive there. Mm -hmm. Excellent, Janet. A 
aquí. Hola. I didn't like the, con the music at all. Ok, excellent. Yes. Con yes, excellent. Very good, excellent, excellent. Ok, Sandra Beatriz. Ok. And after? Um, after the concert end or car broke down. Nuestro carro, or de nuestro, ¿se acuerdan de esto? Ok, excellent, very good. Ok, and the next one. Siempre se me ha... Jenny ya apareció. Jenny lo de ya pasó, ¿verdad? Sí. Jenny guardado. Ah. No ha pasado, Jenny. No la acaba de pasar. Sí, sí, ya pasé en esta, pero no sé si vuelvo a. Dele, 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 sí. I called my parents and they come and got us. Excellent, they got us. Excellent. Jenny guardado. We. We finally got horse at 10 this morning. Mm -hmm. Continue this one. I'm I'm too tired. I'm so tired. I'm so I'm... tired. Okay, excellent. Very good. Okay, the next one, please. Let's go to see. A ver si aparece ahora. Okay, Victor Soto. Se gana la lotería y no está. Bueno, Vanessa López. Continue. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. Uh -huh. Excellent, very good. Okay. Uh, Elizabeth Gomez. I went camping for the first time. Continue. My? My friends took me. Excellent, very good. I stop, stop. Okay, mis amigos continue. me llevaron. No, 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 it's okay, stop. Okay, okay let's go to continue with Victor Soto. Are you there? Okay, Wendy Padilla. Okay, dígame. Okay, go ahead, continue. Hoy sí. Okay. Bye. We. Perdón, es que me salí, eh, teacher, entonces dígame de dónde a dónde. We, aquí, en esta parte. Ah, ya voy. We left on Saturday. Mm -hmm. And draw to the campsite. Campsite. There you go. Continue. Oh. Campsite. Campsite. First, we put up the tent. Excellent. Stop, stop, stop. The tent is la tienda de campaña. Primero pusimos la tienda de campaña. Fuimos al lugar. Okay. We left on Saturday. Nos fuimos el sábado. And drove to the campsite. Nos fuimos al lugar de campo. First, primero... We put up the tent. Pusimos la tienda de campaña. Ok, excellent. Eh, yes. Vamos a continuar con Sirham. Then. Then we built a fire, cooked mm -hmm. dinner, and told stories. Excellent, Janet. Continue. We got. We got, we got up early on Sunday. And went fishing. Okay, excellent, very good. I caught. Okay. Continue, continue, yes. I caught a fish. I didn't, I didn't really like camping, but I learned a lot. Okay, so, ella fueron a hacer una fogata, ¿verdad? We'll build the fire, no es que construyeron fuego. Okay, cooked dinner, cocinaron la cena, and told stories, y contaron historias. We got up, nos despertamos early, temprano, on Sunday, and we went, fuimos, pasado, pescar. I caught the fish, I didn't like camping, but I learned a lot. Fui, atrapé un pez, no me gustó el campamento, pero aprendí bastante. Ahora, si se fijaron, ok, pudieron ver bastantes verbos en el pasado. Y así como observaron este adjetivo, Adjetivo es lo que describe, ¿sí? Como les mencionaba anteriormente, si lo ven conmigo, si lo ven con alguien más, pero igual se lo voy a mostrar. Entonces, esto es conocimiento extra, chicos. No tiene nada que ver con esto, pero igual se lo quiero mostrar. Adjectives. Adjectives son los que describen a una persona, animal, lo que ustedes quieran. 
ya sea que está, eh, ¿cómo es que se llama? Uh, está de lugar, está de, no, no de lugar, sino que sería eh, de altura, eh, de persona, de, de sitio, panorama, etc. ¿Ok? Entonces aquí les voy a mencionar unas diferencias. Bye. Disappoint. Disappointing. 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 Pointing, disappoint. Uh, frustrate. Frustrate. Creo que esto es importante que lo sepan, que era una frustrating. Ok. Uh, relaxed. Relaxing. Ok. Uh, it. Tiring. Surprise. Solamente hasta aquí lo voy a leer. Dejar. Surprise. Solo con una parte, no porque hay varios. Surprising. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? De estos dos. Anti-tips. Ending. And ED describes. Describes how a person feel. ¿Cómo más se lo pongo? How does the person feel or, or emotional, emotional status? Okay, adjectives ending in ing describes any object. Please, person, animal, as it is. Creo que así sería una descripción, creo. Ok, es, es mis palabras, disculpen. Ok, so we have two different things here. Tenemos dos diferentes adjetivos, dos tipos de adje diferentes adjetivos. Uno son los que terminan en ed, ok, y otros son los que terminan en ING, en ING. Ustedes no quiero, y por algo se los estoy mostrando de paso, porque no quiero que confundan que todo lo que termina eh, en ED o ING se refiere con un verbo. Estas son palabras y son adjetivos, ¿sí? Adjetivos en general describe, it describes. But there is a difference, hay una diferencia. Ending in ED describes how does the person feel or emotional status, cómo se siente la persona o su estado emocional. O cosas así similar que describen a la persona en ese momento. Or mood. Voy a poner el comentario. Uh, feel describes how the feel. Mood. Um, el humor o emotional status. ¿Ok? Eso describe a la persona en ese momento, ¿sí? Ahora, adjectives ending in ing describes any object, place, person, animal, así es, tal cual lo es. Pero hay diferencias. Ojo, por ejemplo, vaya, le voy a preguntar a usted, ¿qué es más bonito para usted? Los lugares históricos o las playas, ¿qué es más interesante para usted? Ya se congeló, ¿verdad? O es mi internet. Hola, hola. Ah, ok. 
Está <risa> Ok, fue todo más mi internet. Sí, tuvo problemas. Ok, Sirhan. Dígame. ¿Qué es más bonito para usted? Um, ¿O qué es interesante para usted? ¿Sí? ¿O en qué está interesado usted? ¿En la playa o en los lugares históricos? En lugares históricos. Vaya. Sirhan es de las personas que le gusta los lugares históricos. I like, por ejemplo, si lugar, I like to visit, dígame un lugar histórico donde hayan cosas así, no sé. Dígame, Chichen Itza. Tazumar. I like, I like to visit different places such as Tazumar. Different historic places such as Tazumar. Uh, ¿Qué otro? Está sumado la norma. San, ¿Mm? San Andrés. San Andrés. Shishenitsa. No sé cómo se escribe Shishenitsa. ¡Ah, qué pena! Estuvo acá grabado. Shishenitsa. Shishen. ¿Ah? Shishenitsa. ¿Está correcto? Sí. Sí. Ok. Shishenitsa. Zira. Ok. De those places, esos lugares are very interesting for me. Vale. Eso es solo como algo en general, solo se me vino así. Eso dice Sir Ham. Teacher Pan, ok. Yo puedo decir. Bye. Uh, those, y le correspondo a Sir, a Sir Han. Those places are boring. I'm not interested on that kind of places. For me, I think that is more interesting it's more interesting to visit the caves under water or beaches or cenotes okay <clears throat> Pen. Ok, vamos a analizar estas oraciones. Como les decía, el ED es para describir cómo la persona se siente, qué piensa, el estado de humor, el estado emocional, lo que ustedes quieran. Y el ING describe cualquier objeto, persona, ok, lugar, animal, tal cual, como es. Pero chequen aquí, si Han ocupa aquí, él, definitivamente ocupó quiero ver tú dices de Andrés dos puede ser interesting ocupó el interesting sí y viene yo dos puede ser boring ocupé esto Ok. ocupé esto ojo aquí lo voy a poner en negrito de hecho Ok. Kind of, I think that is more interesting. Okay, okay. Entonces, él dice, me gusta visitar diferentes lugares históricos. Okay, historic places. Tales como El Tazumal, San Andrés, Chichen Itza, etc. Those places are very interesting. Para él, esos lugares son, ¿qué? Interesantes, ¿sí? Él no puede decir those places are interesting. Uh, no, I interested. Are interested. Eso no se puede decir porque ¿qué dijimos nuevamente? El ED describe el estado emocional como es, ¿verdad? Esos lugares están interesados. 
y que habla los lugares o okay. qué. No se puede, ¿verdad? Ok, por lo tanto, es erróneo. Y vine yo, y a mi parecer, le dije, y le dije, no, those places are boring. Estoy describiendo los lugares. I'm not interested. ¿A quién estoy describiendo? Aquí estaba describiendo a los lugares. Los lugares no se mueven, ¿sí? En interested, yo me estoy describiendo. Yo no estoy interesada. ¿Ok? I'm not interested on that kind of places, en esa clase o ese tipo de lugares. I think that is more interesting. Chequemos esto. ¿Ok? I am not interested in... It's more interesting to visit. Es más interesante. Estoy describiendo como adjetivo que es. Yo no estoy diciendo de que hay algo ahí exactamente. Y fíjense que aquí no estoy ocupando eh, algún adjetivo para algo en específico. Solo estoy describiendo. Es más interesante. ¿Ok? To visit the caves underwater. Visitar las, uh, las cuevas debajo del agua, las playas o los cenotes. ¿Ok? Si se fijan, ok, hice diferentes cosas. Algunos se preguntarán, entonces no puedo utilizar el ING para una persona, van a pensar ustedes, ¿verdad? Sí se puede, ok. ¿Cómo utilizamos esto? Ok. Gosh. Ok, y... Chicas, dígame una persona interesante, un hombre interesante. O un hombre muy inteligente que le gustaría estar con él. Conocido. Ah, come on. Vamos a poner a quién pongo. Carlos Ponce. Ay, me encanta Carlos Ponce. Olvido por lo que soy. <ríe> ok. Ok. Carlos Ponce. Carlitos. Carlitos Ponce is more interested. No, vamos a poner otra palabra. Ok. Is more, is more. No, pongamos uno feo primero. Ok. ¿Qué ponemos? ¿Alguien odioso? Donald Trump. No, alguien odioso. Cristiano Ronaldo. Uy, ya le van a saltar a Trump. Es odioso. Cristiano Ronaldo is more. Yeah. Is interesting. Aquí vamos a poner. Is an interesting. Para alguna chica será. Is an interesting guy. Es un chico interesante para una, muchas mujeres. I'm not. But I'm not interested. I'm interesting. I'm interested. Okay. Because, aquí lo voy a poner. Because on him. Because is, is, it's his, his. A boring person. Ok. Ok. Ok, not interested. It just. Just. Watching. Watching. His soccer games. Games. Makes me feel. Bored. Ok. So, Cristiano Ronaldo is an interesting guy. Mm, yes, but I'm not interested in him. No estoy interesada en él. He's a boring, uh, boring person. And just, and it's solo con mirar sus partidos de fútbol. And just watching his soccer games makes me feel bored. However, lots of people hate Carlos Ponce. He's very what? Very attractive. And uh, sweet. 
and interesting. Lo voy a continuar con eso. An interesting person. Bye. Ok. Aún no lo estoy describiendo en general. ¿Sí? Interesting guy. Es cierto, yo estoy describiendo a la persona. Yo no he dicho que solo podemos ocupar el ING, el LD para personas. Sí podemos ocupar el ING para personas. Cristiano Ronaldo dice, interesting guy, but I'm not interested. Mi estatus emocional, como me siento yo. Ok. Because he's a boring person. Describí boring. Ok. Aquí estoy describiéndolo a él. Ojo, utilicé la ING para él. And just watching his soccer games makes me feel bored. However, lots of people hate Carlos Ponce. Ok. Interesting person. Ok. Now. Quería enseñarles esto porque sé que lo van a ver a futuro. Tenemos adjetivos como estos. Interested, interesting. Bored, boring. Ok. Janet o Jenny, ¿qué me pueden decir para ustedes que es aburrido? Un partido de fútbol lo ven. Un partido de fútbol es aburrido. Un partido de tenis. Un partido de fútbol o un partido de tenis. Ok. So. When I watch a soccer game, cuando veo un partido de fútbol, I get bored. ¿Ok? Me aburro. ¿Ok? Pero viene Sir Han, otro niño que no, no está participando, creo. Entonces, come on, guys. And soccer game is very interesting. It makes me feel anxious. Me hace sentirme, uh, uh, me hace sentirme ansioso. ¿Ok? And it's It's frustrating, es frust, no sé cómo decirle, como que es frustrating escuchar sus opiniones, qué frustrante es escuchar sus opiniones. It's frustrating to hear what, what do you think, es frustrating, ok. You make me feel disappointed, me hacen sentirme, uy se me olvidó esta palabra en español, decepcionado, uh -huh. ok. Nunca había visto ese adjetivo, ¿verdad? Son dos tipos de adjetivos. No. ¿En este momento? ¿No? Ok. Vamos a ver. Básicamente, esto ya lo vimos. Cerrar. Estamos iniciando esto, no se preocupen. Ok. Esto era como conocimiento extra, como les dije, ¿verdad? Uh, come on. No carga esta cosa. Ok. Bye. Estos son los statements, dice el paso P. Vamos a solamente escucharlo, ok. <clears throat> Hi everyone. In this class you learn to form positive and negative statements using the past of B. Additionally, we'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I was born in Korea. Let's listen and practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I came here in 1999. Hmm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good. Okay, chicos. Perdón. <coughs> so, vamos a abarcar esto rápido. Como les dije anteriormente, ¿sí? Estaba el was y el where. Que estamos. El was lo ocupamos para I, you, no. I, he, she, and it. Ok. Con todo esto ocupamos el was. Was. No les puedo hacer acá una cosita, pero bueno. Ok. Con todo esto ocupamos el was. Y de ahí tenemos el you, we, And they, con el where. Ok, hold on. Ok, tenemos esos dos tipos, ¿verdad? Where are the...
Okay. Okay, there we go. Lo vamos a poner acá para que se les quede más memorizado acá. Y el otro es you were. Ok, básicamente eso es lo que ocupamos. With I, she, he, it. Ok, ocupamos el was. Ok, with you, we, they. Es el were. Ok, ahora, ¿en qué consiste estos? Come on. ¿En qué consiste? Es un pasado. Recuerden que el verb be lo ocupamos para demasiadas cosas. ¿Para qué ocupamos el verb to be? ¿Quién me puede ver el verb to be? ¿Se recuerdan? Miren esos apuntes. ¿Para qué lo ocupamos? Para ser o estar. Ser o estar. ¿Quién más? Excelente. Places. Lo ocupamos para el verb be. Cero estar, ok. Lo ocupamos para temporal. Lo ocupamos para ages, edades. ¿Para qué más? Uh, job, no, job no. ¿Para qué más? Uh, nationality. Ok, ¿qué más? No me acuerdo qué otro. Status. ¿Qué más? Uh, birth, nacimiento, ok, ¿qué más? Entre otros, ¿verdad? Profession, que eran yo creo, ok. Introduce. Para edad, altura, medida, peso, forma. Ok, perfect. Uh, eight. Expresa oh, sensaciones. Wait, ok. Emotional. Feelings, voy a poner. Feelings, solo que lo vamos a dejar. I'm happy today. ¿Sí? I'm happy. Estoy feliz hoy. Yesterday, I was sad. Ayer estaba triste. ¿Ok? Ahí está la diferencia. I am es para hoy, ahorita. Yesterday, I was. Estaba. The other one, aged. I was 30 years. Yes, last year. Now I am 31. Creo yo que se la tengo. Okay. Nationality. Okay. I am from El Salvador. Okay. A status. I am single now. Okay, I was married before. No estaba casada, pero vivía con alguien. Okay, so status. Okay, um, birth, I am, okay, or he's going to be, se acuerdan del futuro, ¿verdad? Profession, I am a teacher. Now, no, voy a poner algo diferente. Uh, I was working. Ah, okay. I was, uh, let me just check out. I was, ¿cómo se llama? Customer service representative yesterday. Now, I am, ¿cómo se llama? I am the boss of everyone. Soy el jefe de todos. Okay. Introduce. Okay. Yes, he was my best friend before. Él era mi mejor amigo antes. Now, he is my enemy. Ahora, él es mi enemigo. Presentando. No lo estamos presentando, pero igual. Okay, wait. Peso. I was, ¿cuánto pesaba antes? I was 178 before. Estaba pesando 178. Now, I, I am, I was wearing, I was wearing, okay, I was on, yes, and now I am on my 160. Estoy en 160, okay? Feelings, ya se lo escribí. So, basically, is that was in where, ¿verdad? Okay, basado en esto, continuamos, okay. Where were you born? Aquí lo están utilizando como un verbo, ¿ok? ¿A dónde naciste? ¿Ok? Where were you sleeping? Where, ¿A dónde estás? Pudo haber dicho, where were you eating? Where es a dónde? Tiempo pasado, 
el where, pero aquí en esto no, no lo están conjugando, no, mejor no los confundo. Uy, estoy que mezclar otro tiempo. Where were you born? Ok, ¿cuándo naciste? I was born, en pasado, ¿verdad? Nací en Corea. So you weren't born in the United States. No naciste en los Estados Unidos. Chequen. You were not or you weren't born in the United States. Ok. No. I came here in 1999. Vine aquí en 1999. You were pretty young. Description. Eras muy bonita. Qué mala onda. Ok. You were pretty young. Era, eras muy joven, perdón. You were pretty, pretty young. Me confundí con esto. I was only... Tenía solo 17 años. I was only 17 years. Did you go to the college, right? ¿Fuiste a la escuela? No. My English wasn't very good. No era muy bueno. Estoy describiendo el pasado de ser. Fíjense todo. Estaba. ¿A dónde naciste? Ok. Yo nací. Ok. Luego le pregunté. Eras. You were. La describió. Sí. Tenía edad. Ok. My English wasn't, estoy describiendo su inglés como era, no era muy bueno. I took English classes for two years. Well, bueno, dije, pues dice ahora, your English is really good now, presente, ahora es muy bueno, is. Thanks, your English is pretty good too, ok? Y lo otro dice, yeah, but I was born here, pero yo nací aquí, ok? So you can check here, it is for birth or born. Se pueden utilizar muchas maneras en past form. De a momento, tienen una pregunta con esto. Lo importante más que todo, chicos, es que tengan en mente esto y que se memoricen a profundidad esto. Que el was y el were siempre es pasado. ¿Ok? Eso es lo más importante que tienen que memorizarse. Además que el was solo se ocupa para singular y el where se ocupa solo para plural. Eso es lo que tienen que tener bien en mente. El was y el where lo van a ocupar para muchas cosas, pero necesito que se aprendan. Was es para singular, miren. I es singular, he es singular, she es singular, it es singular. Otros me van a preguntar, ¿y por qué no meten el you? Recuérdense que el you se ocupa para plural también y no van a escribir aquí. You singular. No. Y aquí va a ir el you plural. No. Does it make sense? El you es you. Y ya basta con mantenerlo en where. So basically, you, is, I'm sorry, where is for plural. Básicamente, el where es para el plural. Esto se lo tienen que memorizar bien, entender. Was y where para pasado. Ok. El was es para singular. La voy a poner acá por si acaso. Ah, qué regada. Ok. Bueno, ustedes tomen nota de esto y lo van a ver igual en la clase. Was for singular and were for plural. Y lo otro, quiero ver, quiero ver qué más. Se ocupan para diferentes cosas, ¿verdad? Se ocupan para diferentes cosas que más adelante vamos a ver. Esto sí me moría en el momento. Para ser, estar y es el pasado del verb to be. Es el past. Past. Of B. Ok. Ahorita han de estar un poco confundidos, lo sé. Sin embargo, mañana vamos a abarcar más esto. No se pongan a pensar tanto en para qué lo ocupo, cuándo lo ocupo, cómo lo ocupo. Tranquilos, solo eso me voy a decir. Pasado y para qué se ocupa exactamente. Singulares. Acuérdense cómo se le he dicho varias veces. She is. Ok, he is, la S, he has, he was, he eats, sí, la S siempre, y el otro es where, ¿verdad? Ya diferente, singular para esto, tercera persona, y aplica para el I, I was, ok. Now, eh, pregunta ese momento, un minuto, estamos, ok, lo dejo porque voy para la siguiente clase, Tomen en nota lo que cualquier pregunta que tengan. No hemos trabajado en algún ejercicio, pero lo vamos a trabajar mañana. Entonces, lo vemos mañana, chicos. Sí. Cuídense. Take care. Bye. 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 Bye.